नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आपण कवर करत आहोत बायोलॉजीमधील पेशी हे प्रकरण म्हणजे सेल हे प्रकरण तर त्याच्यामध्ये आपण जे आहे ते पेशींचे भाग आपण बघत आहोत तर त्या भागामध्ये आपले जे आहेत पेशीभित्तिका प्रद्रव्य पटल किंवा पेशी पटल आणि केंद्रक हे जे तीन भाग आहेत ते झालेले आहेत पेशींचे पूर्ण पेशीभित्तिका प्रद्रव्य पटल पेशी पटल आणि केंद्रक हे तीन भाग आपण बघितलेले आहेत याच्या लिंक्ससुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या मिळून जातील तर तिथून तुम्ही ते लेक्चर्स बघू शकता आजच्या लेक्चरमधून आपल्याला क्लिअर करायचं आहे आंतरद्रव्य जालिका म्हणजे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि तंतुकनिका म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया हे जे दोन पेशींचे भाग आहेत हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमधून क्लिअर करायचं आहे व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका शेवटपर्यंत व्हिडिओ तुम्ही बघत चला तुमचे डायरेक्ट रिव्हिजन जे असेल ते आपल्या लेक्चरच्या माध्यमातून होऊ शकेल तर बघूया आता सुरुवात करूया आपण तर पुढे जाण्यापूर्वी ज्यांनी अजून आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या फक्त तुम्हाला रेड सबस्क्राईबचं रेड कलरचं बटन आहे ज्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे समोरच्या नोटिफिकेशन बिलवरती सुद्धा क्लिक करा तरच तुम्हाला लेक्चरचे सर्व नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुम्हाला मिळून जाणार आहेत तर आता बघूया सुरुवात करू तर आंतरद्रव्य जालिका इंग्लिशमध्ये त्याचं नाम आहे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असं त्याला म्हटलं जातं आंतरद्रव्य जालिकेला सो आंतरद्रव्य जालिकेलाच पेशीतील वहन संस्था सुद्धा असं म्हटलं जातं लक्षात ठेवायचं आंतरद्रव्य जालिका जी आहे हिलाच पेशीतील वहन संस्था असं सुद्धा म्हटलं जातं ठीक आहे याची जी रचना असते ही एक जाळीदार रचना असते पण सूक्ष्म नलिका आणि पट म्हणजे ट्युब्युल्स अँड शीट्स याच्या स्वरूपामध्ये हे आंतरद्रव्य जे जालिका आहे ह्या तुम्हाला नावरणं लक्षात येते याची रचना जी असते ती जाळीदार रचना असली पाहिजे म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये सूक्ष्म नलिका आणि पट असतात म्हणजे ट्युब्युल्स अँड शीट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये ह्याची जाळीदार रचना जी असते ती आंतरद्रव्य जालिकेची बनलेली असते आता याचा विस्तार जो आहे तो केंद्रकाच्या बाह्य भागापासून प्रद्रव्य पटलापर्यंत हे आंतरद्रव्य जालिकेचा विस्तार असतो केंद्रकाच्या बाह्य भागापासून ते प्रद्रव्य पटलापर्यंत लक्षात ठेवायचा विस्तार नंतर विषाणू जीवाणू आणि जे नीलहरित शैवाल आहेत त्याच्यामध्ये आंतरद्रव्य जालिका जे असते हेचं ॲबसेन्स असतो म्हणजे त्याच्यामध्ये अवे प्रेझेंट नसते ती ठीक आहे सो लक्षात ठेवा तुम्ही आंतरद्रव्य जालिका कशामध्ये आढळून येत नाही तर विषाणू जीवाणू आणि जे नीलहरित शैवाल आहेत याच्यामध्ये हे आंतरद्रव्य जालिका ॲबसेंट असते म्हणजे आढळून येत नाही नंतर आंतरद्रव्य जालिकेचे एकूण दोन प्रकार पडतात पहिला जो आहे तो खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका त्यालाच आपण रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असं सुद्धा म्हणतो आणि सेकंड आहे ते गोळगोळीत आंतरद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असं याला म्हटलं जातं सो सिम्पल आहे तुम्हाला समजलं आंतरद्रव्य जालिका ही एक पेशीतील वन संस्था आहे सूक्ष्म नलिका आणि पट यांची विस्तीर्ण अशी जाळीदार रचना असलेली आंतरद्रव्य जालिका असते केंद्रकाच्या बाह्य भागापासून प्रद्रव्य पटलापर्यंत ह्याचा विस्तार असतो विषाणू जीवाणू आणि निर्धारित शैवाल याच्यामध्ये आंतरद्रव्य जालिका आढळत नाही एकूण आंतरद्रव्य जालिकेचे दोन प्रकार आहेत खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका रप एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि गुळगुळीत आंतरद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम तर आता खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका म्हणजे काय तर ज्यांच्या पृष्ठभागावरती रायबोझोम्स असतात ठीक आहे ज्याच्या पृष्ठभागावरती रायबोझोम्स असतात त्यांना खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका असं म्हणतात रायबोझोम्स हे जे असतात ते सर्व पेशीमध्ये असतात रायबोझोम्स आणि रायबोझोमचं फंक्शन असतं प्रथिनांचं संश्लेषण करणं हे रायबोझोमचं फंक्शन असतं सो तुम्हाला माहीत असू दे म्हणजे पृष्ठभागावर रायबोझोम्स असणे म्हणजेच काय खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका त्याला म्हणतात आणि सर्व पेशींमध्ये रायबोझोम्स असतात रायबोझोमचं फंक्शन असतं प्रथिनांचं संश्लेषण करणं नंतर आहे गुळ गुळीत आंतरद्रव्य जालिका त्याला स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असं म्हणतो सो याच्यामध्ये सिम्पल आहे याच्यामध्ये रायबोझोमचा काय असणार आहे अभाव असणार आहे म्हणजे रायबोझोम्स याच्यामध्ये नसणार आहेत गुळगुळीत आंतरद्रव्य जालिकेमध्ये सो सिम्पल फरक आहे ज्या ज्या ज्यांच्या पृष्ठभागावरती रायबोझोम्स असतात ज्या पेशीच्या पृष्ठभागावरती त्याला म्हणायचं खडबडीत आंतरद्रव्य जालिका आणि ज्याच्या ज्या पेशीच्या पृष्ठभागावरती रायबोझोम्स नसतात त्यांना म्हणायचं गुळगुळीत आंतरद्रव्य जालिका म्हणजे स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम नंतर आता आंतरद्रव्य जालिकेचं कार्य काय तर आपण आपल्याला माहिती आहे की पेशीतील वहन संस्था आहे त्याच्यामुळे आंतरद्रव्य जालिका काय करणार आहे पेशी अंतर्गत विविध पदार्थांचं जे आहे ते वहन करण्याचं काम हे आंतरद्रव्य जालिका करत असतं तसंच पेशीची आधार चौकट सुद्धा म्हणून हे आंतरद्रव्य जालिका कार्य करतं पेशीची आधार चौकट म्हणून नंतर आहे प्रथिने आणि मेदांचे संश्लेषण करण्याचं काम हे आंतरद्रव्य जालिका करत असतं रायबोझोम्सने तयार केलेले जे विविध प्रतिने आहेत हे सुद्धा वाहून येण्याचं काम जे आहे हे आंतरद्रव्य जालिका करत असते आणि अपायकार्य घटक शरीरात प्रवेश करू शकतात अन्न हवा पाणी यांच्या मार्फत सो त्यांना शरीराबाहेर टाकण्याचं कार्य जे आहे हे जठर पेशीतील गुळगुळीत आंतरद्रव्य जालिका करत असतात ठीक आहे ह्या गुळगुळीत नंतर ज्या द्रव्य जालिका कुठे असतात जठरामध्ये असतात आणि ह्या काय करतात जे शरीरामध्ये विविध अपायकार्य घटक येतात म्हणजे पाणी आणि हवा अन्न याच्या स्वरूपामधून तर त्यांना शरीराबाहेर टाकण्याचं कार्य जे आहे जठर पेशीतील गुळगुळीत आंतरद्रव्य जालिका करत असतात सो तुम्हाला
नंतर आहे तंतुकनिका आता दुसरा भाग आता बघूया आता आपण बघितलं की एंडोप्लाझमिक रेटोक्युलम जे आहे ते आपण बघितलं म्हणजे आंतरद्रव्य जलिका आता पेशंटचा पुढचा भाग बघायचा जिचं नाव आहे मायटोकॉन्ड्रिया ठीक आहे मायटोकॉन्ड्रिया त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो तंतुकनिका तर बघा हे जे तंतुकनिका असते ही दुहेरी आवरणाची बनलेली असते तंतुकनिका जी आहे ही दुहेरी आवरणाची बनलेली असतं याचं जे बाहेरचं आवरण असतं हे सलग स्वरूपामध्ये आढळतं आपल्याला मात्र आतील जे आवरण आहे या तंतुकनिकेचं ते घड्यांचं बनलेलं असतं कशाचं बनलेलं असतं घड्या जशा घड्या पडतात त्या पद्धतीचं बनलेलं असतं या घड्यांना शिका म्हणजे क्रिष्टी असं म्हणतात काय म्हणतात शिका किंवा क्रिष्टी इंग्लिशमध्ये त्याला क्रिष्टी असं म्हटलं जातं सो मराठीमध्ये शिका म्हणतात त्याला शिका असं म्हटलं जातं क्लिअर आहे एक म्हणजे तंतुकनिका दुहेरी आवरणापासून बनलेलं असतं बाहेरचे आवरण जे असतं ते सलग असतं आतील आवरण मात्र घड्यांचं बनलेलं असतं ह्या घड्यांना आपण शिखा असं म्हणतो तंतुकनिकेच्या आतमध्ये प्रथिनयुक्त जेलीसारख्या द्रव्यात रायबोझोम्स फॉस्पेटचे कण आणि डी एन एचे रेणू असतात लक्षात ठेवायचं आहे तंतुकनिकेच्या आत प्रथिनयुक्त जेलीसारख्या द्रव्यामध्ये काय असतं रायबोझोम्स फॉस्पेटचे कण डी एन एचे रेणू असतात त्याच्यामध्ये डी एन एमुळे काय होतं स्वतःसाठी प्रथिने तयार करण्याची क्षमता जी असते ही तंतुकनिकेचीच असतं ठीक आहे त्याच्यामुळं स्वतःसाठी प्रथिने तयार करण्याची क्षमता ही कशामध्ये असते तंतुकनिकेमध्ये असते कशामुळं पण डी एन एमुळे लक्षात ठेवायचं नंतर तंतुकनिकेत विक्रांच्या साह्याने ठीक आहे ते विकर लक्षात ठेवा तंतुकनिकेत विक्रांच्या साह्याने कर्बोदके आणि मेदांचे ऑक्सिडीकरण घडून येते आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊर्जा मुक्त होते ठीक आहे तंतुकनिकेत कशांच्या साह्यानं विक्रांच्या साह्यानं विक्रांच्या साह्यानं कर्बोदके आणि मेदांचे काय होतं ऑक्सिडीकरण घडून येतं आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये जी ऊर्जा जी आहे ही मुक्त होते म्हणून तंतुकनिकेला काय म्हणतात पेशींचे ऊर्जा निर्मिती केंद्र असं या तंतुकनिकेला म्हटलं जातं म्हणजे पॉवर हाऊस ऑफ सेल्स असं कुणाला म्हटलं जातं तंतुकनिकेला म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाला आणि ही ऊर्जा जी आहे ही ए या ऊर्जा समृद्ध संयुगाच्या स्वरूपामध्ये साठवले जाते कशाच्या स्वरूपामध्ये संयुगाच्या स्वरूपामध्ये साठवले जाते लक्षात ठेवा नंतर वनस्पतीमध्ये प्राणी पेशीपेक्षा तंतुकनिकांची संख्या कशी असते कमी असते लक्षात ठेवायचं वनस्पती पेशीमध्ये वनस्पतीमध्ये प्राणी पेशीपेक्षा तंतुकनिकांची संख्या कशी असते कमी असते ओके सो आतापर्यंत काय बघितलं आपण तंतुकनिका जे आहे ही दुहेरी आवरणाची बनलेली असते बाहेरील आवरण जे असतं ते सलग असतं तंतुकनिकेचं मात्र आतील आवरण जे असतं ते घड्यांचं बनलेलं असतं आणि त्या घड्यांना शेखा असं म्हटलं जातं तंतुकनिकेच्या आतमध्ये प्रथिनयुक्त जेलीसारखा द्रव असतो या द्रवामध्ये रायबोझोम्स फॉस्पेटचे कण आणि डी एन एचे रेणू असतात आणि डी एन एमुळे स्वतःसाठी प्रथिने जे आहे हे तयार करण्याची क्षमता जी असते ती तंतुकनिकेमध्ये असते आणि तंतुकनिकेमध्ये विक्रांच्या साह्याने काय होतं कर्बोदके आणि मेदांचं ऑक्सिडीकरण घडून येतं यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊर्जा मुक्त होते म्हणून तंतुकनिकेला पेशंटचं ऊर्जा निर्मिती केंद्र म्हणजे पॉवर हाऊस ऑफ सेल्स असं म्हटलं जातं आणि ही ऊर्जा जी आहे ही ए टी पी म्हणजे ए टी पीचं लॉकॉम काय ॲडोनोजन ट्रायफॉस्पेट या ऊर्जा समृद्ध संयोगाच्या स्वरूपामध्ये साठवले जाते वनस्पती पे पेशीमध्ये वनस्पती पेशीमध्ये प्राणी पेशीपेक्षा सॉरी वनस्पती ज्या पेशी आहेत याच्यामध्ये प्राणी पेशीपेक्षा तंतुकनिकांची संख्या कशी असते कमी असते लक्षात ठेवा ओके नंतर या तंतुकनिकेचे कार्य काय तर सर्व कार्य जे असते ए टी पीशी संबंधित आहेत लक्षात ठेवा आता बरोबर तर पेशीमध्ये ए टी पी म्हणजे ऊर्जा समृद्ध संयुग तयार करण्याचं कार्य तंतुकनिका करत असते आपण मागाशी बघितलेलंच आहे नंतर ए टी पीमध्ये साठवलेल्या ऊर्जेचा उपयोग पेशीमध्ये प्रथिन कर्बोदके तसेच मेद यासारखे रासायनिक संयोग तयार करण्यासाठी होतो ठीक आहे पेश ज्या ए टी पीमध्ये साठवलेली ऊर्जा आहे ह्या ऊर्जेचा उपयोग पेशीमध्ये प्रथिने कर्बोदके आणि मेद यासारखी रासायनिक संयोग तयार करण्यासाठी याचा उपयोग होतो तसंच स्नायूंची हालचाल चेता आवेगांचं वहन आणि उष्णतेची निर्मिती स्नायूंची हालचाल चेता आवेगांचे वहन आणि उष्णतेची निर्मिती इत्यादी यांत्रिक कार्य करण्यासाठी ए टी पीचा जो आहे तो उपयोग जो होतो तो केला जातो मानवी शरीरात तांबड्या रक्तपेशींमध्ये तंतुकनिका नसतात लक्षात ठेवा मानवी शरीरातील तांबड्या रक्तपेशींमध्ये म्हणजे रेड ब्लड सेल्समध्ये तंतुकनिका ऍबसेंट असतात यामुळे या पेशीतून ऑक्सिजनचे वहन होत असले तरीसुद्धा तांबड्या पेशी ज्या आहेत हा स्वतः मात्र हा ऑक्सिजन वापरत नाहीत लक्षात ठेवायचं इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ठीक आहे आणि उंट या सस्तनी प्राण्यामध्ये तांबड्या रक्तपेशीत तंतुकनिका असतात ठीक आहे म्हणजे उंटामध्ये तंतुकनिका ज्या आहेत ह्या तांबड्या रक्तपेशीमध्ये आढळून येतात आपल्याला सो अशा पद्धतीचं ही तंतुकनिकेची कार्य आहेत एक म्हणजे ए टी पी पेशीमध्ये ए टी पी ऊर्जा समृद्ध तयार करण्याचं कार्य तंतुकनिका करते ए टी पीमध्ये साठवलेल्या ऊर्जेचा उपयोग पेशींमध्ये प्रथिन कर्बोदके तसेच मेद यासारखे रासायनिक संयोग तयार करण्यासाठी होतो स्नायूंची हालचाल चेता आवेगांचे वहन आणि उष्णतेची निर्मिती इत्यादी यांत्रिक कार्य करण्यासाठी ए टी पीचा उपयोग केला जातो मानवी शरीरातील तांबड्या रक्तपेशींमध्ये तंतुकनिका नसतात आणि यामुळे या पेशीतून ऑक्सिजनचे वहन होत असले तरीसुद्धा तांबड्या पेशी स्वतः ऑक्सिजन वापरत नाहीत आणि उंट या सस्तनी
सो हे अशा पद्धतीचे आपण दोन भाग बघितले आतापर्यंत म्हणजे अंतरद्रव्य जालिका म्हणजे काय ते बघितली म्हणजे पेशीतील वन संस्था सूक्ष्म नलिका आणि पट यांची विस्तीर्ण जाळीदार रचना केंद्रकाच्या भावी भागापासून प्रद्रव्य पटलापर्यंत विस्तार विषाणू जीवाणू निर्णयाच्या वेळामध्ये आढळत नाही दोन प्रकार खडबडीत अंतरद्रव्य जालिका गुळगुळीत अंतरद्रव्य जालिका खडबडीतमध्ये रायबोझोम्स प्रेझेंट असतात गुळगुळीतमध्ये रायबोझोम्स ऑप्सेंट असतात रायबोझोम्स काय करतात प्रथिनांचं संश्लेषण करतात अंतरद्रव्य जालिकेची कार्य पदार्थांचं वहन करायचं पेशीचे आधार चौकट प्रथिने आणि मैदानचं संश्लेषण नंतर रायबोझोम्सने तयार केलेल्या प्रथिनांचं वहन करणं आणि जठर पेशीतील गुळगुळीत अंतरद्रव्य जालिका जे आहे हे अपायकारक घटक जे असते शरीरामध्ये प्रवेश करणारे त्यांना बाहेर टाकण्याचं काम हे जठर पेशीतील गुळगुळी अंतरद्रव्य जालिका करत असतं आणि तंतुकनिका दुहेरी आवरण बाहेर लावरण सलग आतील आवरण घड्यांचं बनलेलं असतं त्यांना शिखा असं म्हणतात जे आतील आवरण घड्यांचं बनलेलं असतं त्यांना नंतर तंतुकनिकेच्या आतमध्ये एक प्रथिनयुक्त जेलेसारखा द्रव असतो त्याच्यामध्ये रायबोझोम्स फॉस्पेट चेकन आणि डीएनएचे रेणू असतात डीएनएमुळे स्वतःसाठी प्रथिने तयार करण्याची क्षमता ह्या तंतुकनिकेमध्ये असते तसंच तंतुकनिकेत जे विक्री असतात जे विक्री असतात त्या विक्रांच्या साह्यानं कर्बोतक आणि मैदानचे ऑक्सिडीकरण घडून येतं त्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा अमुक्त होते म्हणून तंतिक तंतुकनिकेले पेशींचं ऊर्जा निर्मितीचं केंद्र म्हटलं जातं आणि ही ऊर्जा ए टी पी या ऊर्जा समृद्ध संयोगाच्या स्वरूपात साठवली जाते ए टी पी म्हणजे ॲडोनोजिन ट्रायफॉस्पेट वनस्पती पेशी वनस्पती पेशीमध्ये प्राणी पेशीपेक्षा तंतुकनिकांची संख्या कमी असते ठीक आहे नंतर पेशींमध्ये ए टी पी हे ऊर्जा समृद्ध संयोग तयार करण्याचं कार्य तंतुकनिका करतं नंतर रासायनिक संयोग तयार करण्यासाठी ए टी पीमध्ये साठवलेल्या ऊर्जेचा उपयोग होतो नंतर स्नायूंची हालचाल चेता आवेगांचं वन आणि उष्णतेची निर्मिती हे यांत्रिक कार्य करण्यासाठी ए टी पीचा उपयोग होतो तांबड्या रक्तपेशीमध्ये मानवी शरीरात तंतुकनिका नसतात त्यामुळेच ऑक्सिजनचं वहन आपल्या पेशीमधून होऊ शकतं तर असं असलं तरी तांबड्या पेशी स्वतः ऑक्सिजन मात्र वापरत नाहीत आणि उंट या सस्तनी प्राण्यामध्ये तांबड्या रक्तपेशी तंतुकनिका असतात ठीक आहे सो अशा पद्धतीचं हे आपलं आंतरद्रव्य जालिका एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि तंतुकनिकाची तुम्हाला माहिती ह्या लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळाले असेल आय होप तुम्हाला सर्व पॉईंट्स क्लिअर झालेले असतील सो नक्कीच तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका जर काही शंका असेल तर तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता मात्र नक्कीच आपलं चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा अशा पद्धतीचे चांगले व्हिडिओज तुम्हाला मी लवकरात लवकर सर्व विषयांचे अवेलेबल हळूहळू तुम्हाला करून देईन तर तत्पूर्वी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा तुमच्या मित्रमैत्रिणीपर्यंत नक्कीच आणि नक्कीच आपलं चॅनल जे असेल हे सबस्क्राईब करून आपली एम पी सी फॅमिली जी असेल ती खूप मोठी तुम्ही बनवण्यासाठी नक्कीच म जे असतील ते आपल्याला मदत करा तुम्ही ठीक आहे सो याच्यानंतरचं जे आपले लेक्चर्स असतील ते आपलं डेली आपल्या लेक्चर बाबाचं अवेलेबल होतं सो हळूहळू तुम्हाला सर्व विषयांचे सुद्धा लेक्चर जे असेल ते तुम्हाला मी अवेलेबल करून देईन तर नक्कीच तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बिलवरती मेल म्हणजे क्लिक करा म्हणजे सर्व लेक्चरचं नोटिफिकेशन तुम्हाला हे मिळून जाईल ओके सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट